এখন থেকে আপনার প্রিয় সিরিয়ালগুলো ফ্রি দিয়ে দেখুন এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র সান নেক্সট এ এখনই অ্যাপ ডাউনলোড করুন সিরে বল ভালো বা শিশু বাবানকে তোমার সন্দেহ আছে মা বাবা আবার ওর জায়গা ফিরে পাক ওর নাম ডাকুক চাস না তুই চাই তো চাই বলেই তো আমি সরে গেলাম কোনো প্রশ্ন করিনি চুপ করে সরেই গেছি বাবানের গড়ে তো দাঁড়িয়ে আছিস এই তোর সরে যাওয়া মা তুমি এটা কি বলছো উনি যখন ঘরে ছিলেন আমি তো আসিনি বলো উনি বেরিয়ে গেছেন তাই তো আমি ওনার ঘরে এসেছি তুই কখনো আসবি না কোন সময় আসবি না এটা তুমি কি বলছো মা আমি এই ঘরে আসবো না তুই বুঝতে পারলি না না আমি কি বললাম তুমি কেন এরকম করছো মা कठिन क्यों हठिन আমার বাবানের মান সম্মান ভবিষ্যৎ সব ধ্বংস হয়ে গেছে তারপরেও আমি কোটি নব না আমি কিচ্ছু করিনি মা তুমিও তো জানো যেমন পেরেছি ওনার মঙ্গল কামনা করে গেছে আর তুমি তো দেখেছো তোমার সাথে তো আমি প্রার্থনা করতাম তোমার সাথে আমি মন্দিরে গেছি ওনার জন্য প্রার্থনা করতে ব্যাস আর নয় যা হওয়ার তা হয়ে গেছে এবারে তুই ওর থেকে দূরে চলে যা দিদি তুই অন্তত একবার শোন কি বলছ তুমি আমাকে সত্যি করে বলো তো তুমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করো আয়ুষ কুমারের আমার জন্য কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে কখন থেকে বাবানের ক্ষতি হওয়া শুরু হলো মৌনা কি উত্তর নেই নাকি বলতে লজ্জা করছে তবে থেকে তোর সঙ্গে বাবানের বিয়ে হলো তবে থেকেই আমার বাবানের এই অত পতন এখন তো আমার ছেলেটা শেষ হয়ে গেছে আর কিছুদিন এভাবে চললে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি থেকে ওর নামই মুছে যাবে কি হলো কি তুই এখন দাঁড়িয়ে আছিস কেন এখানে কেন তুই বাবানের ঘরে দাঁড়িয়ে আছিস যা এখান থেকে যাও দিদি এই ঘরটা তো ওর কি করে হঠাৎ চলে যাবে তুই এই ঘরটা বাবানের গুরুদেব যখন থেকে বলে দিয়েছেন তখন থেকে ওর এই ঘরে ঢোকা বারণ এটা বাবানের ঘর মা মা ওই ডাক্তার আমাকে প্রথম কে ডেকেছিল মোনা তোমার বাবান বাবান যার জন্য আমি বেঁচে আছি আমার বাবানের ওপর তোর কালো ছায়া পড়েছে दीदी আমি জীবনে যা করেছি তা মহাপাপ আমি জানি কিন্তু সে তো আমি করেছি তুই তুই তো অন্য রকম দিদি তুই তো ভালো তুই কি করে পারবি তুই একটা মেয়ের তার স্বামী তার ঘর তার সংসার সব কিছু থেকে তাকে দূরে কি করে তুই করে দিবি ও কেন দেব দেব না না ওকে আমি দূরে করে দেব একজন মা তার সন্তানের মঙ্গলের জন্য স্বার্থপর হয় অন্ধ হয় পারলে নিজেকে শেষ করে দিতে পারে জানিস তুই চলে যা তুই এখান থেকে চলে যা এরকম দিদি তোর ছায়া পড়বে না বাবানের গায়ে দিদি কি করছিস ও কোথায় যাবে এই বাড়িতে ও কোথায় কোথায় যাওয়ার জায়গা ওর সেটা বল আমাকে জানি না জানি না
দিয়ারে মেয়েদের সব ফেলে শোর বাড়ি যেতে হয় শোর বাড়িতে নতুন লোক নতুন পরিবেশ সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় হ্যাঁ আর এই সব কিছুতে তার সব থেকে বড় বল ভরসা কি জানিস কি গায়ের গয়না গয়নাতে শৌর বাড়িতে মান বাড়ে ভরসা পাওয়া যায় তোকে আমরা খালি হাতে শৌর বাড়ি পাঠাবো তা হয় নাকি কখনো তোর বাবার আর আমার যেটুকু সামর্থ্য আছে সেইটুকু দিয়ে তোকে শৌর বাড়ি পাঠাবো মা এসবের কোনো দরকার নেই তুমি শুধু আমায় আশীর্বাদ করো তাহলেই হবে তুই থাম তো দেখি বাপের মতন প্যান প্যান করা শিখেছিস শোন শুধু আশীর্বাদে না সবকিছু হয় না চিড়ে বেজে না আশীর্বাদে এই তো দেখি ভবিষ্যতের কথা তো ভাবতে হবে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে তুমি কি বলছো মা আমি মামা মামির সাথে থাকবো আমার কিচ্ছু করার নেই মন ছেলেটাকে তো আমায় বাঁচাতে হবে তুই দূরে থাকলে আমার বাবারটা ভালো থাকবে মা আমি জানি আমি কথাটা শুনতে পারছি তোমার তুমি তুমি আমাকে আর বলো না আমার না বারবার বলতে ভালো লাগছে না তুই কেন আমার কথা শুনছিস না বলতো আমি আমি দূরে চলে যাব যদি আমি দূরে গেলে আয়ুষ কুমারের ভালো হয় দিদি ছোট্ট বেলা থেকে একা একা বড় হয়েছে মাকে পাইনি তারপরে বড় হয়ে যখন নাম ডাক হলো তখনই ওর জীবনে ওকে আসতে হলো কি বলছো দরকার জানতে পারলে তোমাকে সহ্য করবে না বলে দিলাম কি বললে হ্যাঁ ঠিকই বলছি ছেলের ভালোর জন্য করছো তো ছেলে মেনে নেবে না এই সমস্ত কথা আমি তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি আজকে না বাবা আপনি এভাবে বলবেন না আয়ুষ কুমার মাকে খুব ভালোবাসে মায়ের জীবন আয়ুষ কুমার এভাবে আপনি বলবেন না বাবা দেখছো যে মেয়েটাকে তুমি তাড়িয়ে দিতে চাইছো সেই মেয়েটাই সেই মেয়েটাই তোমার বিপদে তোমাকে কিরকম আগলে রাখছে দেখো আপনারা নিজেদের মধ্যে আর অশান্তি বাড়াবেন না 
আমরা নিয়ে যাচ্ছি ওকে আর কিছু বলবেন না ওকে চল মা একটা কথা বলি দিদি আমি খুব খারাপ আমি আমার মেয়েটার সঙ্গে অনেক সময় অনেক অন্যায় করেছি তবুও আপনার সংসারের জন্য আমার মেয়েটা যা করেছে তারপরে আপনি আজকে যা ওর সঙ্গে করলেন এইটুকু এইটুকু বলতে পারি যে আমি খারাপ হতে পারি তবে আপনার মতো খারাপ নই চলে রুমঝুম এখানে থাকবি না চল রুমঝুম কাকে মা বলছিস কেউ তোকে ভালোবাসে না চল চল রুমঝুম চল চল থাকবি না এখানে তুই তুমি কি করলে অনুরাধা কেন করলে তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন সবকিছু অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্ল্যানই তো হচ্ছে না 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 এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্ত হয়ে যেও না কাজ এখনো বাকি আছে হ্যাঁ সদ্য তো মোহনা গেল এখন যদি সাইনটা না হয় তাহলে কিন্তু প্রমাণ হয়ে যাবে মোহনা কিন্তু খুব ভালো সকলে নয়নের মনি হয়েছিল আবার সেই নয়নের মনি হয়ে থাকবে কিন্তু আর সেটা তো আমি এত সহজে হতে দেব না ঠাকুর তো আমি তাহলে কাজটা সেরে নি ফোন হুম বেটা 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 ওকে আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলুন তার কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে ওই যে বললাম ইন্টারনাল মিটিংটা চলছে ওটা শেষ হলে এটা ফাইনাল ডিসিশন জানা যাবে আর সেই জন্যই তো আমি স্টে করে গেলাম এটা তো আপনি আমাকে বলেছেন আগেও হ্যাঁ দেখুন আপনি যে খুব টেনসড হয়ে আছেন আমি বুঝতেই পারছি কোয়াইট ন্যাচারাল আসলে এত বড় প্রজেক্ট তো যে কোনো আর্টিস্টের জন্যই এটা একটা ড্রিম হ্যাঁ স্যার এক্সকিউজ মি ইয়েস স্যার বলছি অল ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবার সেরে নাও ওকে স্যার আর শোনো সাইনটা করিয়ে চটপট বেরিয়ে যাও আর হ্যাঁ যেমন যেমন বলেছি তেমন তেমন লিখেছ তো একদম স্যার গুড শুভ কাজে আর দেরি করো না যাও ঠিক আছে স্যার কনগ্রাচুলেশন স্যার কনগ্রাচুলেশন বারো জন বোর্ড মেম্বারের মধ্যে আপনি জানেন কতজন আপনাকে ভোট দিয়েছে কজন এগারো জন স্যার এগারো জন ইট ইজ হিউজ হিউজ মানে বসুন স্যার বলছি বসুন মানে কন্ট্রাক্টটা ফাইনালি হচ্ছে আর আপনিও আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ কিন্তু স্যার ওই একজন যে কেন আপনাকে অপোজ করলো এটা কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না স্যার স্যার একটা কথা বলবো যদি ডোন্ট মাইন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন না প্লিজ আপনার কি বাই এনি চান্স কোনো শত্রু আছে আমার শত্রু মানে আপনার একজন শত্রু তো আছেই যে আমাদের কোম্পানির বোর্ডেও আছে হতেও পারে হুম না হলে বলুন না যেখানে এগারো জন ডাইরেক্টর আপনাকে সাপোর্ট করলো সেখানে একজন কেন আপনার এগেনস্টে যাবে ঠিক আছে চলুন আমরা তাহলে কাজটা সেরে নি হ্যাঁ এইখানে সাইন করতে হবে স্যার আচ্ছা আমি আমি পড়ে নিচ্ছি স্যার ফরম্যাট তো স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট নর্মাল যা ক্লজ থাকে তাই আছে ঠিক আছে এইখানে স্যার জাস্ট এখানে সাইন করুন আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে আমার কি মনে হয় জানুন স্যার কোনো একটা ব্যাপার তো আছেই আপনাকে কেউ সরিয়ে দিতে চাইছে ডেলিভারি ঠিক এখানে স্যার তাছাড়া স্যার আমার আরও একটা জিনিস মনে হয় যারা উন্নতি করেছে তাদের কিন্তু স্যার ভালো চাওয়ার লোক কিন্তু খুব কম এখানটা স্যার না না তা না আমার কাছের মানুষ আমার ভালোই চায় কোন এক মহাপুরুষ বলেছেন যেদিন বুঝবেন যে তাতেই সবার ভালো হবে 
সত্যিই সবার ভালো রুমঝুম রুমঝুম আমার কথাটা শোন রুমঝুম যাস না যাস না কেন করছিস তুই এরকম মাথা গরম রুমঝুম আমার কথাটা শোনা আগুন নিয়ে খেলিস না শোন তুই তুই তো বরাবর মাটি কামড়ে পড়ে থাকিস এবারও থাক না দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে আর শোন 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 রুমঝুম আমরা গরিব মানুষ আমাদের ক্ষমতা কতটুকু আর আউস কুমার তো তোকে ভালোবাসে হ্যাঁ ভালোবাসে তো আউস কুমার আউস কুমার তো তোর নামে কোনো বাজে কথা ভাবে না ও তো তোকে ভালোবাসে রুমঝুম কিছু না দিদা ও আবার অনু নিশ্চয়ই অশান্তি করেছে কিছু বলেছে তোকে তুই এখানে কেন না দিদা কিছু হয়নি দিদা তুমি তো পুজো দিতে গেছিলে এতক্ষণ লাগলো পুজো দিয়ে আসতে ওখানে কি খুব ভিড় ছিল কথা ঘোরাচ্ছিস তো সত্যি করে বল না নাতব কি হয়েছে আরে বাবা মামা আমি গুরুদেবের কাছে গেছিলেন সুখবর নিয়ে বাড়ি ফিরছি গো আমরা সুখবর তা সুখবর শুনে এভাবে কালো মুখ হয়ে গেছে সবার কেন হ্যাঁ হবে না তুমি বলো মেয়ের বিয়ের কথা মা বাবার তো মন খারাপ হবে আর এখন দিয়া পর হয়ে যাচ্ছে তুমি জানো গুরুদেব সামনেই একটা বিয়ের তারিখ দিয়েছেন তাছাড়া বিয়ের জোগাড় করতে হবে তো মামা মামি তো এই শহরে নতুন বলো বাড়ির গুরুজন আর বাড়ির গুরুজনের চোখে কখনো ফাঁকি দেওয়া যায় না ওনাদের কাছে কোন কথা লুকোস না রে মা লুকিয়ে কোনো লাভ নেই কি হয়েছে বড়মা আপনি তো সব জানেন আমার মেয়েটা গ্রাম থেকে আসার পর আপনাদের সংসারের জন্য কি না করেছে সব সবটা আপনি দেখেছেন চোখের সামনে না না মোহনা উঠাতে থাকবে না আমি নিয়ে আসবো কি তুমি আমি নিয়ে আসবো মোহনা আর নিয়ে আসবে তুমি তোমার কি মনে হচ্ছে তুমি আমার বাবাকে একা বড় করেছো আমি ছিলাম না ওর সঙ্গে আমি এতগুলো বছর ছিলাম না আমি আমার মধ্যেই ছিলাম না কিন্তু আমি বাবানকে নিয়ে বেঁচেছিলাম না না তুমি আমাকে ভুল বুঝছো আমার কথাটা বুঝবো তুমি আমাকে ভুল বুঝছো আমার তাই তুমি আমাকে ভুল বুঝছো আমি তো মা আমার ছেলের কষ্টটা আমি বুঝতে পারছি আমি আমার ছেলেকে আর কষ্ট পেতে দেব না না এটা কিন্তু ঠিক আয়ুষের দিকে কিন্তু তখন তাকানো যাচ্ছিল না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য আমরা কতটুকুই বা বুঝতে পারি কতটুকুই বা জানি তাই না তাই যিনি বোঝেন তার কথাকে ঈশ্বরের কথা মনে করি সম্মান করি তুমি তোর মা নারী টান আত্মার সম্পর্ক আর সেটা কি শুধুমাত্র ওর কেরিয়ারের উন্নতি দেখবার জন্য কি বলতে চাইছো আমি আমার বাবানের উন্নতি দেখতে চাই তাতে আমার কোনো স্বার্থ আছে আমি সেটা বলিনি অনুরাধা আমি বলতে চাইছি যে উন্নতি জিনিসটা সার্বিকভাবে আসে অর্থ কেরিয়ার নাম যশ এসব কিছুর ঊর্ধ্বে আয়ুষ কেমন থাকছে সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমি জানি যে কাজ না থাকলে আয়ুষ ভালো থাকে না কিন্তু এই খারাপ থাকাটা ও কিন্তু সামলাতে পারে অনুরাধা তাই সামলাতে পারে অনুরাধা আয়ুষের ট্রান্সফরমেশনটা আমরা খুব কাজ থেকে দেখেছি আগে কাজ শেষ হলে বেশিরভাগ সময়টা ও বাড়ে বসে থাকতো কিন্তু এখন আর সেখানে যায় না আর পরিবর্তন তুমি যদি বলো তাহলে এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আয়ুষের পরিবর্তন আর এর সমস্ত কৃতিত্ব আমি মোহনাকে দিই আমি ওকে দেখেছি ওভাবেও দেখেছি 
খুব অল্প দেখেছো অনুরাধা তুমি খুব অল্প দেখেছো আগে ও প্রচুর নেশা করত আর ওর ওই রেকলেসনেস সেটা আমরা সবাই মিলে সামলাতে পারতাম না কি রে সমন্ত তুই তো দেখেছিস তুই তো সামলাতিস নাকি তুই চুপ করে আছিস কেন হ্যাঁ আমরা তো সেসব দিন তো মনে সব দেখেছি তো আমরা শুধু দেখেছি নি সামলেও শেষ যদিও ফাইনালি সবকিছু পারিস নি আমিও পারি আর এই মধু যার একটা কথা আয়ুষ কখনো ফেলত না সেই মধু হাল ছেড়ে দিল তারপর একদিন এলো মোহন ম্যাজিকের মতো সবকিছু কেন বদলে দিল আয়ুষ কত ধীর স্থির শান্ত হয়ে গেল দায়িত্ববান হয়ে গেল আর অনুরাধা যে অন্যায় তুমি মোহনার সঙ্গে করছো একটা কথা মনে রাখো আয়ুষ কিন্তু কিছুতেই সেটা মেনে নেবে কি বললো তুমি তুমি যার ভালোর জন্য এত কিছু করছো সে মনে করে যে মোহনার সাথে ও ভালো থাকবে অনুরাধা তুমি বোঝবার চেষ্টা করো একটু ও মোহনাকে ভালোবাসে তুমি ওর ভালোবাসাকে ওর থেকে দূরে করে দিলে এটা বোঝবার চেষ্টা করো যে ও কিছুতেই এটা মানবে না মানতে পারে না ভালোবাসা ভালোবাসা আর মোহর মধ্যে তফাত কিন্তু অনেকটাই এই যে মায়া মায়ার সূক্ষ্ম জাল আমাদের কজনেরই বা চোখে পড়ে আমরা কিন্তু অনেকেই অজান্তে সেই মায়ার সূক্ষ্ম জালে জড়িয়ে পড়ি পড়ি না কি মাস্টার স্ট্রোক ভালোবাসা নাকি মায়া আজকে এত কিছু করার পর আমার মেয়েটাকে বাড়ি থেকে এভাবে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল মামি কি আপনার মেয়ে দিদি বললেন আমার রূপ জুম নাকি বিয়ে আর টি আর টি দুটোর জন্যই থাকবি তো এখনো বড় হলো না একটু লজ্জা লজ্জা ভাব থাকবে কৌতূহল থাকবে তা নয় ডাক মুখটা ভার করে বসে আছিস কি হয়েছে তাই বিয়ে নিয়ে আনন্দ থাকবো কৌতূহল থাকবো তুই তোর বিয়ে নিয়ে ভালো আছিস আচ্ছা বিয়েটা কি সত্যি আনন্দ করার মতো জিনিস মোহনা ভালো মেয়ে মা কিন্তু বাবানের জন্য শুভ নয় তোর উপর মোহনার কালো ছায়া পড়েছে বাবার দিদি তোকে এই অবস্থায় দেখে না আমার খুব ভয় করছে তোর মনে পড়ে তুই আগে কিরকম ছিলি যখন গায়ে ছিলি আয়ুষ কুমারের অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে সব ছেড়ে বেরিয়ে গেছিলি যাকে বলে 
তার কাছে সবটা লুকোবি দিদি মামাই সব বলেছে মামি বল কেন বলবো না রে রুমঝুম কেন বলবো না বল তুই কি সারা জীবন সবকিছু একা মুখ বুঝে সহ্য করে যাবি কাউকে কিচ্ছু বলবি না আমি তাই বলে তুমি ওকে ওকে কেন কথাগুলো বললে ওর এই অবস্থা এই কথাগুলো জানার কেউ খুব কিচ্ছু হবে না ওর একদম ঠিক আছে আর ওরও জানা উচিত যে ওর দিদির কি হচ্ছে দিদির ভালো বন্ধটা ওদেরও জানার উচিত রুমঝুম একটা কথা মাথায় রাখবি আনন্দ ভাগ করলে যেমন বাড়ে তুমি কষ্ট ভাগ করে নিলে কমে যায় রে আমি জানি মামি কিন্তু এটা তো কোনো বড় কথা না তোমাকে বুঝতে হবে তুমি দেখবে না কিছু দিনের মধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে তখন কাকে বোঝাচ্ছিস এসব কাকে বোঝাচ্ছিস আমার দিকে টাকা তুই কি নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিস তোর শাশুড়ি নাকি খুব রেগে গেছে যা নয় তাই বলেছে বলেছে তো সবার সামনে আমাদের সামনে যা নয় তাই করেছে ওর সঙ্গে আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে মানুষটা তোকে ছাড়া এক দণ্ড চলতে পারত না তোকে তোকে দুচোকে হারাতো সেই মানুষটা তোকে তোকে দুচোকে সহ্য করতে পারছে না মা এসব কথা এখন থাক দিদি যতদিন না তোর বর ফিরে আসছে তুই এখানেই থাকবি সে নয় হবে কোন আগে তোরা কিছু খেয়ে নে তো বলছিলাম যে কিছু হ্যালো ও কিছু বলছে না ও ইয়ার কি মারছে বলুন কোথায় ছিলে আমি আমি এখন মামার বাড়িতে আছি আপনাকে তো বলাই হয়নি বোনের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে এখনো অনেক কাজ আমাদের বিয়ের তো এখনো সময় আছে কালই তো হচ্ছে না বিয়ে না তা হচ্ছে না কিন্তু শোনো আচ্ছা শোনো আমি তোমাকে না গাড়ি পাঠাচ্ছি তুমি এখানে চলে এসো চলে আসবো কোথায় আসবো আরে আমার কাছে দেখো না এই ভদ্রলোক বললেন যে আজকে শুটিং হবে সেই হিসাবে আমি প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম এখন বলছেন যে ক্যান্সেল হয়ে গেছে देखा <laughs> ठीक मोटामुटी चले जा শুভ দিন দেখে দিন দেবো দেবো নিশ্চয়ই দেবো 
বাবার আদেশ আমি কি অমান্য করতে পারি রে হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেব জয় শিব শম্ভু জয় শিব শম্ভু শুনছ ধ্যানে চলে গেলেন তো আমরা কি চলে যাব একটু অপেক্ষা করি মামি উনি ঠিক উত্তরটা দেবেন আমি না রে বাবা স্বয়ং উত্তর দেবেন শব্দ লিখছেন কিন্তু তখন তো এইভাবে লেখেননি তখন কি তাহলে সংখ্যা লিখছিলেন হ্যাঁ উনি তখন সংখ্যায় লিখেছেন উনি ভালো ম্যাডামকে নম্বর কেন দিলেন কিসের নম্বর সামনের দিনগুলো বেশ ভালো রে খুব ভালো বিপদ আসলেও কেটে যাবে দরকারি বোন হয় তো কথা বলে নে না না দরকারি নয় আমি রুমজুম কে ফোন করছি ও ফোনটা ধরছে না তুই রুমজুম কোথায় বলো না তুই ফোনটা কেন করেছিস হাকি যেটা বল হ্যাঁ বলবো বলে তোকে খুঁজছি মা তুমি ওকে ডাকছো না কেন আচ্ছা তুমি কি এখন আমাকে ওর সাথে কথা বলতে দেবে না বাবা একটা কাজে গেছিস তো তুই মাথাটা ঠান্ডা রাখ মা আমি জানি আমাকে কি করতে হবে ঠিক আছে আমাকে রুমজুমকে একটা গুড নিউজ দিতে হবে তুমি প্লিজ প্লিজ ওকে ফোনটা দাও মাকে সেই গুড নিউজটা দেওয়া যায় না নাকি বাবা না আমার মনে হয় মোহনা বর সঙ্গে গেছে যার সঙ্গে দেখা করতে গেছিলিস বাবা তার সঙ্গে কথা হলো তোর হ্যাঁ লোক ফোন করেছিল আমি অপেক্ষা করব বাবা তোর সাইন করা হয়ে গেলে আমায় জানাস আমি বাবার মাথায় ফুল বেল পাতা দেব হম মনে করে জানাস বাবা হ্যাঁ ঠিক আছে আমি জানাবো ওকে ফাইন সুমন্ত প্লিজ আমাকে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কাজ করতে হবে সময় নেই আমাকে যেতে দাও কি করছো আমার হাতে আমার এখন সত্যি সময় নেই 
আমার ভীষণ আর্জেন্ট একটা কাজ করতে হবে আমাকে প্লিজ এখন যেতে দাও উঠতে বললে উঠেছি বসতে বললে বসেছি যা বলেছো তাই করেছি তবু তোমার মন পাবো আমি কোনোদিন না কি হাসতে কথা বলে বাড়ি ভর্তি লোক রয়েছে এখন কে বলেছে বাড়ি ভর্তি লোক রয়েছে সবাই কিন্তু গিরে গিরে গে ভ্যানিস করে দিয়েছো ভ্যানি বাড়িতে কেউ নেই এনিবডি হোম এনিবডি কি বাড়ি হোম বাড়ি করোনা তুমি কি বলতে চাইছো দিদি অমর কেউ নেই বাড়িতে আছে বাইতে বে দাদা কি কবে থেকে তুমি ভয় পেতে আরম্ভ করলে আমার তো মনে পড়ছে না बापी छोटे ना दीदी कर मधु मोहना आगुन तो लेके ग मधुमित सें चलो अमर सें ज्ञानी अज्ञानी सत् असत सकल जय हक सकल मंगल से सब बाबा जान सब बाबार खेला बाबा ठीक कर सब 
কি কি বলছিস বলতো তখন থেকে রুমঝুম এসেছি একটা কাজে বাবা বাবা আমি না আমার মেয়েটাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো আপনি তো এখন ওকে একটু আশীর্বাদ করে দেবেন বাবা না রে মা আমি এমনি আশীর্বাদ করব তার দরকার নেই জয় শিব শম্ভু জয় শিব শম্ভু ও মন্দির সায় मेटार स्वयं जय शिव शम्भ जय शिव शम्भ जय शिव शम्भ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बाबा के बोल मेटा अनेक कष्ट पे सामने और सुखे दिन आसते बाबा ओके तुम देखो बड़ भलो मे बाबा निजे पाठाले अपन का देखी शुद्ध शांति शांति जय शिव शम्भु जय शिव शम्भु जय शिव शम्भु गुरुदेवीर्वाद कर गुरुदेव जन सब भलो करते सब ही बाबा इच्छे रे सब ही बाबा इच्छे मुक्ति घरे ढुकते गुमारमिशन लगे घर जो तक तो जिज्ञेस कर जरूरी कथा छो अपन संगे की हम तक तो आपनी आपनी कोई कथा बोल एर की कोई दरकार आ दरकार तो आई मनोवक्य 
এই তিনটেই এক জায়গায় থাকতে হবে আমি শুধু